بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اندہ پارتل اسماء الحسنا کلین مدل پیرا ہیا اللہ انر پیر پٹریا شیل ویلکنگلی پارپو مدل آوہ داہا اللہ انر پیر اوار اچھرک پڑا وینڈوم انبدے پارپو اللہ انر پیر اوڑے اردیل ہا انر ایلت ترکر دے اند ایلت تے தெலிவாக மொழிய பட வேண்டும் அல்லாஹ் என்று கூறப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை மொழியும் போது அதற்குரிய என்ன உரிமை இருக்கிறதோ அந்த உரிமையை பரிபூர்ணமாக நிறைவேற்றியவர்களாக நாம் ஆகுவோம் அது அல்லாமல் சிலர் அல்லாஹ் என்று கூறுவார்கள் சுபானல்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துலில்லாம்துல
அல்லாஹ் என்ற வார்த்தை அவ்வாறு பாய்க்க முடியாது அரபியில் அரபு மொழியில் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தைக்கு இறைவன் அர்த்தம் கிடையாது இறைவனுக்கு இலா என்ற அர்த்தம் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது ரப் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது அரபு மொழியில் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை எங்கேயுமே இறைவன் அர்த்தத்தை கொடுக்காது அல்லாஹ் என்ற வார்த்தை உண்மையாக வணங்கப்பட உண்மையாக வணங்கப்பட தகுதியான இறைவன் தனக்கன்று தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்ட மிக மகத்தான பெயர் தான் அல்லாஹ் எனவே ஆங்கில மொழியில் கொடுக்கப்படக்கூடிய காட் என்ற விளக்கம் அந்த வார்த்தைக்கு அந்த வார்த்தை அல்லாஹ் என்ற வார்த்தைக்கு தர்ஜமாவாக மொழிபெயர்ப்பாக வைக்க முடியாது அல்லது தமிழில் இறைவன் என்று வைக்க முடியாது அல்லாஹ் என்றால் எல்லா மொழியிலும் அல்லாஹ் என்று மாத்திரம்தான் மொழியப்பட வேண்டும் இன்று கிறிஸ்தவர்களில் சிலர் ஒரு தப்பான வாதத்தை ஒரு தப்பான ஒரு கருத்தை முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய இறைவனுக்கு பெயரே கிடையாது என்றால் அல்லாஹ் என்றால் அல்லாஹ் என்பது இறைவன் எல்லா இறைவனுக்கும் சொல்லப்படக்கூடிய பெயர் எங்களுடைய இறைவனுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கிறது உங்களுடைய இறைவனுக்கு பெயரே கிடையாது நீங்கள் அல்லாஹ் என்று தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ற ஒரு வாதத்தை வைத்துக் கொண்டு போகிறார்கள் அதை எங்களுடைய சில முஸ்லிம்களும் நம்பிக்கொண்டு போகிறார்கள் எனவே இந்த வாதமும் தப்பு இவ்வாறு நம்புவதும் தப்பு அதற்குரிய அடிப்படை காரணம் எங்களுடைய அடிப்ப எங்களுடைய முஸ்லிம்களில் அதிகமானவர்களுக்கு அல்லாஹ் பற்றிய அறிவு இல்லாமல் இருப்பது தான் காரணம் எனவே அல்லாஹ் என்ற இந்த வார்த்தைக்கு இறைவன் அர்த்தம் கிடையவே கிடையாது மாறாக அல்லாஹ் என்பது உண்மையாக வணங்கப்படக்கூடிய தகுதியான இறைவன் தனக்கன்று தேர்ந்தெடுத்துக் கொன்ற மகத்தான பேர் தான் அல்லாஹ் அடுத்ததாக குரானில் அல்லாஹ் என்ற பெயர் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு தடவைக்கும் மேலாக கூறப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் என்ற பெயர் கூறப்பட்டது போன்று அஸ்மால் ஹஸ்னாக்களில் வேற எந்த பெயரும் இந்த எண்ணிக்கையில் குரானில் கூறப்படவே இல்லை இதுவெல்லாம் எடுத்து காட்டுகிறது இந்த பெயருக்குரிய மகத்துவம் இந்த பெயருக்குரிய மகிமையை எடுத்து காட்டுகிறது இது பற்றி இன்னும் பல விளக்கங்கள் இருக்கிறது இன்ஷா அல்லா அவைகளை அடுத்தடுத்த பாடங்களை நாம் பார்ப்போம் அல்லாஹு தாலா எனக்கும் உங்களுக்கும் அவனை உண்மையாக விளங்கி அவன் கூறியபடி அவனை வணங்கி அவனுடைய திருப்தியை பெற்றவர்களாக அவதற்கு அல்லாஹு தாலா தோஃபிக் செய்வானாக வாஹிர் தாவானான் அலமீன் அலாமு வரமத்து